Hello， 大家好，今天要跟大家分享三种番茄料理。番茄的好处很多，可以促进肠胃蠕动，有维他命 A， 可以抗皮肤老化，跟老人斑哦，也很适合体重管理。番茄红了，医生的脸就绿了。因为要做三道料理，所以今天准备的番茄比较多。我一次先把今天准备的蔬菜洗干净。娃娃菜对半切，玉米把它切一节一节块状。冬瓜先把皮切掉。里面的籽记得切掉哦，把它切不规则块状。大部分的番茄切块。一小部分切小丁，再稍微把它切碎一点备用。第一道要先来煮番茄时蔬排骨汤。丢几片姜，倒入米酒、排骨，穿烫一下，滚一下就可以捞起来了。放入冬瓜跟玉米，冬天可以用白萝卜，也可以改用苦瓜或红萝卜。不过家里有小孩，我就不用苦瓜了。最后丢入细碎番茄跟大块番茄。今天这边的量倒入大约四碗水，盖过食材。玉米也可以换成南瓜。滚了以后，冬瓜变成半透明状，就可以享用喽。第二道料理：番茄炒鸡丁。先把鸡胸肉切丁状，放几片姜，淋一点米酒去腥。也可以用鸡腿肉哦。把鸡肉马杀鸡一下，稍微抓一下就准备下锅煎喽。一面大约煎两分钟左右，翻面之后大约也是差不多煎两分多钟左右，看鸡胸肉的厚薄度。变白色就差不多可以起锅咯，可以拿筷子往中间插，穿得过去就是熟了。接着要炒蔬菜的部分，先放蒜头爆香以后，再放入番茄，拌炒一下，让它释放出茄红素。像这样就可以把娃娃菜的梗丢进去咯，也可以用菇类或洋葱替代。加一点水下去煮，大约三分之一左右。娃娃菜的梗稍微变透明状，就可以把娃娃菜叶丢进去喽。叶子软了以后，就可以把刚刚煎好的鸡肉一起放下去拌炒一下。
加入适量的盐巴就可以起锅咯。第三道菜我要来煮番茄蛋炒花椰，打个蛋下去炒香。炒的差不多像这样的时候，先把它盛起来，接着放入蒜头爆香，爆香一下就可以把番茄丢下去炒了。炒一下以后就可以把花椰菜丢进去了，倒入大约一米杯的水。加入适量的盐。家里如果刚好有冷冻虾仁，可以顺便放一点。接着再把刚刚炒好的蛋一起放下去，翻动拌炒一下。这道菜简单又丰富，看了我胃口都开了。哇、wow! 哦！家常简便的料理分享，希望大家喜欢。愿各位吃的营养，身体健康。如果喜欢这部影片，记得按赞、订阅我的频道哦。是谁图啊？是水果。是啊，吃水果。水果好吃吗？杀手，哎，杀手，哎，喂，怎么了？怎么了？完蛋了！完蛋了！完蛋了！哦，这回事！完蛋了！<笑>拿拿，也不是要拿拿。拿拿，你好吗？怎么？嗨。Hello， 你好吗？如果喜欢这部影片，记得按赞、订阅我的频道哦。